Шановне панство, інтерв'ю з цією людиною я обіцяю. Якщо ви пам'ятаєте, в одному із панелілкових наших ефірів поява цієї людини в студії викликала величезний резонанс і не співчуття, а співпереживання, тому що це різні речі. І ми тоді домовилися про те, що в форматі ширшого інтерв'ю ця людина розкаже про все, що довелось їй пережити. А це більше двох років російського, називаємо це так, концтабору у Донецьку. Станіслав Асєєв є гостем сьогоднішньої програми. Я вас вітаю, Станіслав. Доброго дня. Ну, ви пам'ятаєте той понеділковий ефір, десь кілька тижнів тому. Він, я думаю, після того до вас теж були якісь прояви уваги, ніхто вам не писав? Писали, писали. Дякували за ефір. І я вам теж дякую за те, що ви погодилися, власне, в ширший формат не прийти, тому що там мені забракло часу багато що розпитати, та я так відчуваю, що і вам є що сказати. Ми зразу домовилися, що я можу запитувати різне і всяке. А ви самі будете визначати свої межі сказаного чи не сказаного. До речі, багато людей, чесно кажучи, так були здивовані тим, що там до року 13-14-го, чи 15-го, ну, 14-го, ви фактично зізналися в тому, що ви на той момент були така вата-ватна, як і більшість представників там населення, яке там вас оточувало. Воно десь так і було, так? Абсолютно, так, абсолютно. Класичний представник так званого «Русского міра». За врахуванням того, що, як я вже казав, коли почалася ця російська весна, русська весна, то я одразу не підтримував ці всі так звані республіки, але все рівно цей теоретичний каркас, він ще досить довго, протягом 14-го року, ще зберігався там у різних формах. А в чому це, власне, проявлялося? Що є тим каркасом, що робить людиною носієм русского міра? Бо це важливо теж зрозуміти. В практичному сенсі ні в чому. Тобто це чиста теорія, яку я впитав себе за 20 років існування на цій землі, через виховання, через якісь теоретичні моменти в університеті. Тобто я був з теоретичного боку, скажімо так, рускомірною людиною, але я зовсім не приймав, не брав участь у якихось сепаратистських заходах та таке інше. Тобто в практичному сенсі ні в чому не вражався. Ну, а рускомірна людина – це? Це людина, яка має певні теоретичні засади. Тобто вона бачить, ну, наприклад, я буду казати особисто про себе, так? Вона бачить Росію як особливу державу з особливою духовною місією, яка полягає у тому, щоб протипоставляти себе усьому західному. Путін мені видавався геніальним політиком, тобто людиною з такою тверда рука, на що є запит все ж таки на Донбасі. Це певний погляд на історіографію, історичні підходи взагалі до історії, до, скажімо, Другої світової війни, до російської мови певні підходи, бо до цієї війни я все життя розмовляв виключно російською мовою. Тобто, звичайно, ми вивчали українську, але спілкування йшло виключно російською мовою. І навіть релігійні засади, тобто до цієї війни, знову ж таки, я був православною людиною. Зараз після тієї ізоляції я, скажімо так, взагалі відійшов від цих моментів, тобто став, можна сказати, етеїстом. І взагалі повністю от всі ці теоретичні моменти, вони повністю змінились на інший бік. Абсолютно. Завдяки війні, завдяки тому полону, через який я прийшов. От я чому про це запитую? Тому що, мені це важливо зрозуміти, звідки йде виток якоїсь певної ідентичності людського цілогляду. І мене тут цікавить ось що. Наскільки, в принципі, можна вважати, що такі погляди є типовими, чи були, я в минулому часі, були типовими для мешканців Донбасу? Тут дуже важко сказати, бо на мене дуже вплинула моя освіта, і всі ці моменти, вони якось консолідувалися в якусь дійсну теорію. У більшості ж людей вони, ну скажімо так, носять інтуїтивний характер. Тобто вони не можуть, можливо, так от розкласти по полицям. Вони просто тяжіють до Росії, як до центру. Так, 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 абсолютно так. А в якихось отак от пунктах, щоб воно, можливо, їм і не важливо. Просто важливо те, що поруч є Росія, я відчуваю себе частиною цього русского міру. Ну, десь так вони виражались, коли я спілкувався, наприклад, із своїми однолітками, які пішли до того самого так званого Ополщення. Вони це пояснювали більше інтуїтивно, воно дуже розпливчато було, не конкретне, але результат в них виявлявся один і те ж самий. Тобто автомат, який вони тримали і за ту так звану республіку. А наскільки, власне, я запитав, наскільки типовим можна вважати отакі м'які, не обов'язково дуже ідеологічні, такі дуже жовчні, але такі м'які, такі по замовчуванню рускомірні ідеї серед ваших колишніх співвітчизників 
Знову ж таки, зі мною багато хто не погоджувався, особливо з числа тих людей, які переїхали у 2014 році, покинули Донбас і були одразу проукраїнські налаштовані, і вони казали, що для нас взагалі ніколи не стояло питання, там, Україна чи Росія. Але з того оточення, яке було навколо мене, ось ці хлопці з Макіївки, так, то я можу сказати, що більшість із них, переважна більшість, вона завжди була проросійська і залишається проросійською. І ми зростали в такому поколінні, в, такої, в, в, в такій атмосфері, де Російська Федерація так чи інакше була завжди присутня, чи то в кінематографі, чи то в музиці, якщо ми будемо просто поглядати такі побутові що речі. Слухаю, так, через, що слухають, що дивляться, чи Через що ми так розмовляли, тобто завжди Російська Федерація, бо просто до війни це не відчувалося ось так гостро. Так? Це гротескно стало після того, як це питання постало, Україна чи Росія. Так? Бо ці республіки, як я вже я завжди кажу, що там е, у 14 році ніхто всерйоз не дивився на ту так звану ДНР. Тобто ДНР у 14 році взагалі ця абревіатура, вона звучала як якась організація. Ніхто не сприймав це як якусь державу. Я ще у 15-му, здається, писав в одному з дописів своїх, коли я був свідком того, як я зайшов до магазину, і там якась людина була така, ну, на підпитку, і створювала проблеми для е, продавців. І одна з продавчинь, вона сказала, я зараз, якщо ви не заспокоїтесь, виключ, в, виключу ДНР. Тобто, ну, тобто навіть лінгвістично, ви розумієте, не воно не сприймалося як держава. Mm-hmm. Тобто це якась організація у 2014 році, взагалі ніхто не розумів, про що йде мова, всі орієнтувалися на Російську Федерацію. А потім вже в 2015-2016, коли стало зрозуміло, та, якщо відверто казати, багатьом ще досі не зрозуміло, що то до Російської Федерації вже не війде і немає жодного, ну, скажімо так, адміністративного відношення, воно не буде як з Кримом. Але деякі все ж таки плекають надії стосовно того, що колись ці землі все ж таки угу. увільються в Російську досі. Федерацію. І, так, без, без, безумовно, бо Російська Федерація – це одна з емоцій українських, національних емоцій, і вона, Російська Федерація, дуже вміло грає на цьому. І як тільки щось не так іде політично, от, навіть зараз ви можете подивитися тому про російському дискурсі і в Російській mm-hmm. Федерації. Вони одразу кажуть, а що, як ми визнаємо ці республіки так звані? Але ж ну, тут одразу постає питання, ну добре, навіть якщо ви визнаєте, а в яких межах? Ну, то вони так. самі себе мислять у межах Донецької та Луганської області. Тобто, якщо ви їх визнаєте, а ще їх хочете приєднувати, то виходить, що з формальної юридичної сторони навіть частина Російської Федерації буде окупована. Ну це неможливо. І люди цю... елементарних речей, навіть ну, то, ось то, цих, вони не розуміють, так. що такого не буде ніколи. І, ну... От коли ви зараз дивитесь назад, повертаєтесь в, той, в ту руску весну, та руська весна пробувала себе в Одесі, Руська весна пробувала себе в Харкові, і там теж було достатньо носіїв того рускомірного, так? Але було з іншого боку достатньо носіїв проти. І оцих голосів проти, протесту проти Руської весни, виявилося навіть тих русифікованих, тяжких, навіть таких проросійських регіонах, все ж таки не відбутися Руській весні, той триколор не зійшов на їхні землі. Чи є у вас таке відчуття, що якби в Донецьку чи в Луганську свого часу було би більше отих протестного проти Росії, то українського, то там би нічого не сталося? Я маю сумніви щодо цього, але якби більше було протесно в, в лапках, скажімо так, з боку наших силовиків, з боку Служби безпеки, з боку mm-hmm. МВС. Це таки на них те, багато що, що так, було абсолютно, за Абсолютно, в них були всі можливості для того, щоб розігнати цих людей на початку, на самому початку. Всі можливості, абсолютно, я знаю, про що я кажу, але цього не було зроблено. Так. Стосовно людей, ну, тут має дуже велике, якщо порівнювати з Одесою, тут дуже велике визначення має кордон. Там дуже багато росіян навезли з Російської Федерації до Донецька. Фізично? Так. Фізично, так, безперечно. На тому першому мітингу я там був, 1 березня 2014 року, на площі Леніна. Там просто стояли автобуси з Російської Федерації, окрім того, що там безперечно були місцеві але й дуже багато росіян. І ця політична кон'юнктура, яка була повністю проросійська, вона мала вплив на органи місцевої влади і силовиків. І тому все це в комплексі дало той результат, який ми зараз маємо. То безперечно не можна казати, що тільки люди винні, чи тільки там силовики. Це, то все, все у комплексі було. Так, ну, та, тут, напевно, так я з вами погоджуся. Станіславе, підходимо до того дня, який, напевно, ваше життя змінив повністю докорінно. Ви пам'ятаєте цей день? Ну, звичайно, звичайно, як його можна. Тобто тоді, коли ви потрапили в 
те, що пізніше визначило повністю зовсім інше життя, якщо то злі життя можна назвати на подальші два з половиною роки. Так, це я маю сказати, що я, це було 11 травня 2017 року, тобто я вже два роки займався професійно цією темою, як журналіст, публіцист, описував ці події. І, я, звичайно, я знав про існування підвалів, про те, що там катують людей, але це була знову ж таки теорія. От це те, про що я завжди кажу, що е, та інформація, яка подається у ЗМІ, навіть українських ЗМІ, вона не відображає тієї реальності, е, яка є насправді. Тобто, щоб зрозуміти, про що йдеться, завжди потрібно перебувати в центрі конфлікту. Це стосується і війни взагалі. Так? Тобто, навіть я, коли я, скажімо, робив репортажі з місця обстрілу в Маківці, так? приїжджав просто через годину після того, як обстріляли. Навіть я не завжди розумів, що відбувається і звідки стріляли, бо... Е, Частково то воно було, знаєте, з одного напрямку. Тобто там, наприклад, є синувата, де стояли бойовики, а далі Авдіївка, де стоять вже наші збройні сили. І за калібром воно могло і звідти, і звідти прилетіти. І, звичайно, коли я брав там інтерв'ю, представляючись російським журналістам, бо, звичайно, я не міг казати, хто я такий, у місцевих, вони завжди були впевнені, що це обстрілює збройні сили України. Угу. Тобто я хочу сказати, що навіть перебуваючи в епіцентрі, ось просто воронка, так, ось там розбиті будинки і таке інше, ви не завжди розумієте, що відбувається. А коли ви бачите все це через е, картинку телебачення, чи то яких ЗМІ, то зовсім інше. І так само сталося, коли я потрапив до полону. Тобто я знав, що існує так зване МГБ, я знав, що там катують людей, я знав, що є десь якісь підвали, е, навіть чув частково про ізоляції, ну так, я майже не знав, що це таке, насправді. Але коли я потрапив до цього світу, без, без перебільшення, можна сказати, це цілий світ, Просто світ. Я зрозумів, що я нічого не розумів і не знав ні про цю війну, бо в тій ізоляції, ізоляція, розумієте, це каталізатор всіх найгучніших справ по так званій ДНР, а інколи й ЛНР. Тобто там сиділи не прості люди. Там сиділи ті, хто починав ці так звані республіки, сепаратистський рух на Донбасі. Часто пов'язані із ФСБ, із російськими спецслужбами, і з найвищого рівня ну, от місцевого. Так? І коли я спілкувався з тими людьми, я там провів 28 місяців в тому місці, я дуже багато переговорив. Це два з половиною роки? Е, ну, 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 та, так, так. 20, в ізоляції саме 28. Так. То я дуже багато чого для себе відкрив і зрозумів, що я не знаю нічого. І навіть зараз, коли я описую ці події, наприклад, у книжці, чи якихось там постах у Фейсбуці, я не все можу казати через те, що в мене там родина. Я можу сказати значно більше, значно більше стосовно Російської Федерації, але я не можу навіть цього робити, mm. бо, по-перше, і ті люди ще деякі, з якими я розмовляв, вони живі, хоч і знаходяться у полоні. Якщо я буду посилатись на них, навіть якщо це вороги, їх просто там переламають всіх, і воно не буде сенсу жодного. А по-друге, ну, в мене там власна родина, і я, я багато чого не можу ну, казати. Ви тут також в нашій подальшій розмові, ви теж будете говорити тільки те, що відчуваєте, що так, потрібно звичайно. говорити. Так, звичайно. Вас можна вернути в цей день 11 травня 2017 року? Звичайно, так, так. Можна. Я робив репортаж для Радіо Свобода, бо це день республіки, так званий. Був 11 травня, в них там проходив референдум у 2014 році, тому mm -hmm. Радіо Свобода цікавила, що буде відбуватися цей день. Я мав зробити фото, відео, зйомку, потім зробити текст і відправити це все до редакції. І, власне, я вийшов в центр Донецька для цієї роботи, але домой вже не повернувся додому, бо просто посеред площі Леніна мене зупинив спочатку звичайні ППСники, патруль, а потім десь за 5-7 хвилин вже з'явились люди у штатському, і це виявилися співробітники так званого МГБ. І все а вже... що це таке МГБ? Міністерство, Міністерство госбезпеки. Чи... Чого? В ну, того, того ДНР? То так, це? так, так. Це на кшталт, ну, щось СБУ, тільки місцеве, от таке республіканське, скажімо так, чи ФСБ, mm -hmm. ну, така контрозвіт. То швидше ФСБ. Так, ні, ну я маю ну, так, на увазі не, не, так, не, 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 не до того, що вони десь був мають відношення. Uh -huh. От, і там з'явились люди, які, як виявилось, мене вже шукали півтора року. Тобто вони відслідковували всі мої пости в Фейсбуці, вони відслідковували можливі е, варіанти мого переміщення містом. Вони показували мені цілу схему, як я можу там ходити, в якому районі я з їхньої точки зору жив. І велась конкретна робота для того, щоб мене заарештувати. І е, тому я вважаю, що власне те, що сталося, воно не було випадковим. 
І я досі не знаю, як так сталося. Не маю я відповіді на це. Але це на 99% не було випадково. Хоча вони намагались представити цей арешт, ніби от з патруля почати. Так? Тобто mm-hmm. вони не самі підійшли. Але я розумію, що оскільки вони з'явилися через 5 хвилин буквально, і з'явилися саме ті люди, які мене шукали півтора роки, і одразу там поруч стояла їх машина, п'яти хвилинах там від тієї площі. Мене запихнули до цієї автівки, власне, наділи пакет на голову і е, повезли до їх будівлі на Шевченка-26. Це не була ще ізоляція, це там, де їх так зване міністерство знаходиться. От. І, власне, там я провів ще півтора місяця у підвалі. В цьому ж місці є підвали, окремі в, в одиночній камері. І там і відбувалися катування мої. Тобто в ізоляції мене не катували. Мене катували безпосередньо в тому місці, на Шевченка-26. От. Я там провів півтора місяця, але коли після цього мене перевезли до ізоляції, власне, з точки зору побутових умов, де значно краще, бо підвал на Шевченко-26, там у червні, наприклад, пара з йде. Тобто дуже сиро, дуже холодно, е- ну, жодних умов там немає. Але коли я потрапив до ізоляції, де значно краще, я просився назад до Шевченка-26, скажу, відвезіть, я краще буду там, бо я одразу зрозумів, що це за місце, і, ну, звичайно, туди краще не потрапляти. Шевченка-26, що їх цікавило? <зас> їх цікавило... Моє можливо співробітництво з українськими спецслужбами, їх цікавили мої публікації. Ну, власне, публікації вони всі мали у відкритому доступі, і тому саме за це вже потім мені дали шість статей з їхнього карного там, кримінального кодексу. Саме за публікації. І одна стаття – шпигунство. Тобто їх, ну, безпосередньо їх, звичайно, цікавило перш за все, щоб я визнав, що я співпрацюю з українськими спецслужбами, і що вони затримали не тільки журналіста. Бо якщо вони затримали тільки журналіста, це навіть для них виглядає воно не дуже. Хоча вони вважають, що вони праві, тобто я там екстреміст, не, не журналіст. Вони всю українську спільноту вважають екстремістською спільнотою, і я вже за визначенням є представником екстремістської спільноти. Всі мої дописи також екстремістські. Вони там від давали їх на спеціальну якусь лінгвістичну експертизу, і через це вони якось визначали вже мої е, карні статті. Тобто ваш екстремізм полягав в тому, що ви ставили під сумнів якісь там ДНР? Абсолютно, так. Ну, заперечення суверенітету ДНР, наприклад. Угу. Це одна з статей. Ну, це, все. От, це дійсно, що це можна знайти. Це заперечення ладу вже. Абсолютно, їхньому, так. Це так, так. От те, що я ДНР писав у лапках, взагалі, само слово лапках, це, це вже 5 років. Так, 5 років не можна писати слово ДНР у лапках. Це не тільки мене стосується, там були ще приклади людей, яких я зустрічав у полоні, які також, звичайно, маючи проукраїнську позицію, писали ДНР у лапках і отримували, коли їх затримували, одразу 5 років тільки за це. Тобто це екстремізм. Отрицання государственного суверенітету. Ну і таке інше, я навіть не, не буду там вдаватися в якісь деталі, бо то не дуже має значення. От. І, ну і, власне, більшу частину полону я вже перебував в тому місці mm-hmm. в ізоляції. Ну, мені не зовсім коректно запитувати про катування, тому що це, напевно, якісь принизливі речі. Але, ну, щоб просто ми зрозуміли ступінь звірства тої сторони, Ой. можливо, ну, обережно я запитую, не для того, щоб ви переповідали, щоб це смакувати, ви розумієте, Ні, так? Будь ласка, щоб ми тут... просто зрозуміли портрет звіра. Абсолютно. Тут немає жодних табу, я завжди навпаки я про це розповідаю, бо люди мають знати, що там відбувається. Тобто в моєму випадку катування проходили, ну, я можу сказати, у найм'якшому, найм'якшому варіанті. Тобто вони е, е, частіше за все використовують струм, електричний струм. Е, в моєму варіанті е, мені прив'язували спочатку проводи до великих пальців рук, а потім один з проводів кинули ще на вухо. Е, ну, звичайно, це боляче, це боляче, і вас ще б'ють при цьому, не, не током, просто б'ють, так? Е, на вас йде... Колосальний психологічний тиск, тобто до вас звертається виключно матом, але інколи переходять навіть на ви. Тобто є людина, яка вас катує, яка на вас там кричить нецензурними словами, лексикою, а поруч стоїть людина, яка мовчить, 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 а потім інколи звертається на ви. ви От такі американські довіри, абсолютно так. Це, ну, це просто я їм так і казав, що ви працюєте просто за якоюсь методичкою ще радянських часів. Ну це ж зрозуміло. А, і це дуже боляче, але це біль він дуже специфічний. Я навіть не знаю, як його описати. Це не те саме, що там зуб болить, чи якщо ви вдарились там. По перше, ну зводить зводить мишці. Е, м'язи. Спазм м'язів. Абсолютно так. І це була проблема. 
проблема, то коли вони кинули ці провода на вухо, наприклад, мені потрібно було ще відповідати на їх питання, а через скорочення м'язів мова ставала нечіткою і через це ще більше били. Але це ну, найлегший варіант. Тобто, коли я потрапив до ізоляції, там вже взагалі жодної межі немає. Людей зводять до підвалу, там два види підвалів. В одному роз, розташований металевий стіл. Людину роздягають до гола, прив'язують скотчем до цього столу і так само кидають проводи, але вже на генеталії. І зверху ще подливають водою. Тобто, і це може відбуватись, ну, одну людину катували, наприклад, кожної ночі протягом місяця. Тобто, навіть, якщо ви, ну, ви розумієте, що... В такій ситуації людина підписує все, що завгодно, там, протягом, я не знаю, години. Все, що завгодно. Але їх це часто не влаштовує, бо коли людина каже, та що вам потрібно, давайте, я вже підпишу, що я вбив кого завгодно, давайте, тільки. Вони кажуть, ні, ти маєш сам нам розповісти. Тобто вони отримують задоволення від того. Угу. Щоб це, це, це не припиняти. Це вони... є садизм. Та, абсолютно. Вони приїжджають знову, знову, знову. Людина вже не яка, ніяка, бо їх заводить до камери. Ми ж бачимо, що відбувається з людиною після того, коли її ледь живу приводять. Вона ну, ніяка просто. Вона каже, що я вже зав... все, що завгодно підпишу але вони знову і знову приїжджають і все рівно відпрацьовують ці прийоми, якщо їх можна так назвати. І тому там жодної межі немає. Це по відношенню і до катувань, і після того, навіть коли ця контора на Шевченка-26 перестає, так би мовити, працювати, в лапках вже не катує, вже людина все підписала, але е, в ізоляції е, протягом того часу, коли там був хозяїн цієї ізоляції так званий палич, то над людиною могли знущатись протягом того часу, поки вона там знаходиться. Тобто неважливо, що ви вже все підписали, якщо дають згоду на це цього так званого міністерства, людину могли навіть зґвалтувати, перевести до так званих опущених, як вони це називали. Ну, я хочу сказати, що в ізоляції це не класична в'язниця. Те, що там відбувалось, дуже мало має відношення до так званих кримінальних понять, які дійсно діють там на зоні чи там в СІЗО, де я перебував. Але вони намагались в це гратися. Вони навіть не, зачасту вони не розуміють навіть про що йдеться, бо там здебільшого адміністрація вона або військові, або колишні МВСники, СБУшники. Ну це таке намішано, що вони навіть не розуміють про що йдеться. Бо я сидів з людьми, які відсідали до цього до ізоляції до цієї війни по 20 років, так звані критники, які сиділи там на особливому режимі, найвищий ступень безпеки для переконаних уголовників. І вони кажуть, що я 20 років сидів до цього, я не бачив такого. Я не знаю, що це взагалі за місце, що тут відбувається. Ну, такого не може бути. Не можна просто так зґвалтувати людину, назвати її опущеним, тільки тому, що в тебе є балаклава і автомат. В, за нашими законами, за кримінальними, це має бути ну, неймовірно великий проступок людини. І то вже не гвалтують. У кримінальному світі ми не маємо права гвалтувати. Ми можемо перевести людину до цього статусу, так, в нас є ці категорії, там, блатні, так звані мужики, але ми не можемо їх гвалтувати. А те, що відбувалося в ізоляції, ну, це просто абсурд. То це свавілля, це таке безпреділ? Абсолютно, так, абсолютно. І вони ну, дозволяли собі те, що взагалі виходить за рамки там, здорового глузду. Наприклад, я там не буду називати прізвище, але одна людина, яка вже мала статус того опущеного, так званого, її якось... Примусили просто вдягти жіночу, жіночу одяг, там, якусь спідницю, і приїхав так званий замміністра МГБ до того хазяїна ізоляції. І ця людина співала в цьому одягу е, пісні для адміністрації. Він співав пісні для адміністрації, для е, ув'язнених, які були наближені до адміністрації. Але розумієте, в чому справа? Я спілкувався з цією людиною, я потрапив з нею до підвалу. Це було до мене, до того, як я потрапив до підвалу. Мені розповіли про цей випадок. І потім я опинився в одному підвалі з цією людиною. Я підійшов і вирішив запитати, як взагалі, чи правда це чи ні. Він сказав, так, так і було. І я запитав, ну, розумієте, навіть я, пройшовши це, я розумію, що я навіть не можу питати, а як так сталося і чому, чому То саме так, бо е, навіть цій людині в мільйон раз гірше, ніж мені, бо його били кожного дня, просто били, я вже не кажу про те, що його там зґвалтували. Я просто, я навіть не пам'ятаю, які я слова підібрав, я просто запитав, як, чому так, можливо, краще було померти, ну, можливо, на, ну, хай вони б тебе забили. І з відповіді я зрозумів, що ця людина, вона вже психічно неадекватна. Бо він мені відповів, що коли буде суд, можливо, той замміністра згадає про цей випадок, і мені або взагалі нічого не дадуть, або умовно дадуть. 
І з цієї відповіді я зрозумів, що питання вже не до нього. То питання ага. до тих так. людей, які ну, це роблять. Бо в нього вже психіка, Знаєш. вона похитнулась. Вона, ну, хоча зовні він адекватний, він може спокійно розмовляти, він там не кидається на стіни, але людина вже от не оцінює адекватно цю ситуацію. І це було зрозуміло з його відповіді. І це просто верхівка айсбергу, розумієте? Навіть стосовно цієї окремої людини можна дуже багато розповідати. Я вже не кажу, що там робили з іншими людьми кожного дня. І з п'ятниці по неділю там цей хозяїн ізоляції, він напивався, людей просто витягали з камер, таскали коридором, і те, що там робили з ними далі, ну це, це важко собі навіть уявити. Тому я завжди кажу, що ізоляція – це не має відношення до війни. Це класичні військові злочинці, але вони робили це не тільки з тими, кого там називали укропами чи шпигунами. Вони робили це навіть зі своїм так званим ополченням, яке там валялось поруч із нами на нарах, переломане все і не розуміло взагалі. Там вже були ну, так звані підполковники, командири бригад. Ви розумієте, який це рівень для місцевого, я маю на увазі, свідомості? Це ті люди, які в 2014-му починали все це. І вони не розуміли, а як ну, ми переломані всі, ви нормально сидите у кропищі, більш-менш, так нас всіх переломали, за що ми воювали взагалі. Їм було незрозуміло, коли вони потрапляли до тієї ізоляції. А яким чином ополченці взагалі можуть опинитися в казаматах, так би мовити, своїх же? Що це таке? Е, дивіться, найпоширеніша стаття, з якою вони туди потрапляють, це незаконне отримання зброї. Е, тобто в них дійсно дуже часто є якісь трофейні там, автомати чи якісь боєприпаси, з якими їх час від часу затримують. Але це стосується таких ну, рядових випадків. Якщо це людина, яка має певні, певне звання, певний досвід, вона там, скажімо, командир батальйону чи навіть бригади, то це, як правило, їм роблять так звану державну зраду. Тобто це так, те саме шпигунство, тільки якщо ти вважаєш себе громадянином ДНР, так званим, тоді це не шпигунство, а ще й державна зрада, бо ти є громадянином ніби як цієї держави. Але здебільшого це стосується людей, з якими треба було е, вирішити питання ще з 2014 року, які е, представляли собою якусь проблему для діючої влади, за якими хтось міг піти. Тобто це ну, так звані ідейні, які, які ще залишались з 14 року. лідери, скажімо так. Так, і в, в 17-му їх всіх пересаджали. Просто в 17-му, ще на початку 18-го, але здебільшого от восени, восени 17-го року їх просто хвилями кидали до тієї ізоляції. І е, майже зараз там з 14-го року майже нікого не залишилось. Вони, вони з 14-го або в могилі, або в Російській Федерації, або сидять. От, і зараз... Ті, хто там служить, навіть ті люди, що зі мною сиділи з 2014 року, які там були, вони їх називають 15-рубльовою. Тобто вони отримують зарплату 15 тисяч рублів, відкривають, закривають шлагбаум, десь там стоять, і з огляду на те, що більше майже нікуди не можна працювати, піти, особливо якщо це невеличкі якісь там міста, там Горлівка, Харцизьк, Недонецьк, так, то, звичайно, вони йдуть до того ополчення і просто отримують зарплату в 15 тисяч рублів, не маючи жодних там ідейних орієнтирів, просто виживають таким чином. І часто потрапляють також до тієї ізоляції. А що ви, ну, коли... Все ж таки, на собі багато що не, стерпіли. Що е, вас мотивувало якби, триматись? В мене на той час була кохана людина, яку я не встиг, на жаль, побачити буквально за два тижні до е, мого полону. Е, точніше, за два тижні до нашої майбутньої зустрічі я потрапив до полону. Я мав їхати до Львова, ця людина зі Львова. Mm-hmm. От, і вже були куплені квитки, вже готель був у Львові. Тобто все було для нашої зустрічі зроблено. І я просто потрапляю на два з половиною роки до полону, я не встиг її побачити. І, звичайно, що це мене просто серед усього іншого просто вбивало. Я не зміг міг зрозуміти, ну чому, ну, ну як так, ми дуже довго йшли до цієї зустрічі, і за два тижні я ось так все зруйнувалось. Бо я в 17-му році вже хотів взагалі виїжджати звідти, я вже не бачив сенсу там існувати на тій території, і е, ну, я відчував, що не те, що я був переконаний, що мене шукають, так? але я відчував, що до мене все ж таки є якась увага з боку їх так званих спецслужб. І тому в 17-му я хотів виїжджати, просто треба було вирішувати якісь побутові питання. І я хотів наприкінці 17-го, а в травні, ось 11 травня, я потрапляю до полону, і, звичайно, я, е, ну, такі свідоглядні питання, вони завжди постають, в тому числі життя чи, чи, чи смерті в тих, е, в тих реаліях, бо це ну, навіть не, не лірично, а суто прагматичне питання, бо ти не розумієш, розумієте, якщо ви сидите в ізоляції і розумієте, що таке відбувається кожної ночі, 
і що і вас можуть, наприклад, зґвалтувати чи витягти там в коридор і не зрозуміло, що за, зараз відбувається, буде відбуватися, то тут треба поставити для себе питання, що в цьому випадку робити. Що можна зробити? І, ну, власне, варіантів там не так багато, якщо це відбувається. Там вони дуже часто е, знущались з людей у душовій. Душовій. Це була якраз через стінку від нашої камери четвертої. Там, якщо це відбувається там, ну, там єдиний варіант – можна розбити вікно і просто перерізати собі вен. Так. Це хоча б їх зупинить на якийсь час. Потім, е, якщо вас вилікують, то з вами ну, буде, у вас будуть величезні проблеми. Але в цей, в цей час це їх зупинить. І ви тримаєте просто такі деструктивні думки постійно. Постійно, бо... У кожної людини є межа, через яку вона, ну, мабуть, може сказати, що краще померти, ніж я буду переходити цю межу. І ви тримаєте ці думки, звичайно, із собою. Але з, і з іншого боку є думки, от як кохана людина, наприклад, яка вас тримає е, живим в, ці, в цих реаліях, так? і ви завжди думаєте, що... Ну, багато людей мені відповідали на це питання, коли я розмовляв з ними про ці речі. Вони досить прагматично також дивились і казали, ну якщо ми щось з собою зробимо, от я сиджу, наприклад, вже рік, я прийшов в катування, прийшов ось всю цю маячню, яка відбувалася в ізоляції. Якщо я зараз з собою щось зроблю, то цей рік, який я витерпив, він нічого не вартий. На що я це просто терпів тоді. І це також якось ну, більш прагматичні роздуми, але також мають сенс, і людей і це тримало також. Ну, бачите, я чому це запитую, бо це, це етичні речі, бо коли ти бачиш звірство, то, то дійсно в тебе тоді зникають будь-які мотивації залишатися людиною, тому що ти можеш теж опуститися до рівня того якогось такого тваринного і якось той час перебути. Воно відбувається. Емоційно відбувається і відбувалося зі мною. Я це описую і в книжках, і мене дуже багато людей не розуміють в цьому сенсі. Бо коли я описував, наприклад, випадок, я вже сидів більше року в ізоляції, забрали знову вночі, забрали з нашої камери людину, яку... Ну, зрозуміло, що якщо вас забирають вночі з ізоляції, вас будуть катувати. І зі мною поруч сиділа людина, яка там була чи тиждень, чи два. Вона взагалі ще не розуміла, навіть ставила для себе питання, як взагалі можна людей катувати. І я тут сиджу вже більше року, майже, майже півтора. Кожного дня таке відбувається. Кожного дня я вже не реагую взагалі ні на що. І от ця людина поруч сиділа, вона постійно переживала, там казала, як там Сергій, Сергій, тобто це, це та людина, яку забрали на катування. Я йому сказав в кінце, вже, вже був відбій, так, всі, ми всі мали спати, я йому вже казав наприкінці, що, ти знаєш, якщо навіть зараз відкриють кармушку, це невеличке віконце, через яке їжу передають у двері, і закинуть його голову просто до нас, я відвернусь просто на інший бік і далі буду спати. Просто замовкне вже, я не можу навіть тебе чути, скільки можна, що, що, ну, що ти хочеш сказати, Сергій, я тобі можу розповісти, що зараз не відбувається. Він лежить голий на столі у підвалі, до його геніталії, там до прикручення проводи, його катують. Через декілька годин його заведуть до нашої камери, він сам тобі це все підтвердить. І так і відбулося. Саме так і відбулося, бо це вже очевидно було. І якщо ви будете реагувати на кожний такий випадок кожного дня, ви просто з густу з'їдете. Mm. Але і, і я емоційно, і деякі інші люди вже доходили до того стану, що коли ти вже не відчуваєш нічого. Тобто людина заходить, вона вся в опіках, від, в електроопіках від тих проводів, він є, ледь стоїть, там ребра, в нього все переломане, але ну, ти можеш дати йому там мазь, так? можеш там щось йому сказати, але ти сам вже не відчуваєш нічого, бо більше року ти бачиш саме це, і мені потрібно було, був певний час на свободі, От тільки зараз можу сказати, що я якось емоційно від того відтаяв, так? Відійшов і з'являється якась емпатія, співчуття до інших людей. А коли ти там знаходишся, ти готовий з адміністрацією зробити те саме, що вони роблять. Взагалі, в мене, на той час в мене жодних емоцій це не викликало. Mm-hmm. Я розумію, що я здатен на такі ж самі речі по відношенню до них. А по відношенню до тих, кого просто заводять у камеру після всіх цих речей, ти часто вже через деякий час не відчуваєш взагалі нічого. І це був шок для тієї людини, яка тільки потрапила, яку саму катували. Вона запитує, Стаса, як, же, як так можна струмом катувати? Я кажу, ти, ти не розумієш, що це система. Це взагалі 99% тих, хто тут перебуває, вони пройшли катування навіть жінки. То це, ти не те питання запитуєш. То я розумію, що для тебе це зараз шок ще. Як це? А ті катівники, здебільшого, це хто? 
Це місцеві. Це місцеві, якщо ми кажемо безпосередньо про ізоляцію, бо про Шевченко 26 там декатували мене, я нічого не можу сказати. Я цих людей бачив там протягом часу, години, поки мене катували, вони були в балаклавах, я більше їх не бачив і не знаю, хто це були. А в ізоляції, ну, звичайно, за 28 місяців ти розумієш вже, з ким ти маєш справу, хто ці люди, хоч вони з балаклавами ходять, а переді мною вони завжди носили балаклави, бо я був єдиною людиною, яка не виводила на роботи, там дуже важкі примусові роботи, і, звичайно, коли людей виводять на ці роботи, вони ходять по території, я маю на увазі адміністрацію, без балаклав. Тобто їх всі бачили в обличчі. Але оскільки я не виходив, вони завжди там, ну, намагались, коли двері відчиняються, не дивлячись на те, що там заведена традиція, коли відчиняються двері, я знімаю е підскочити зі своїх нар, повернутися до вікна, яке закрашено чи, чи, білою фарбою, тобто там взагалі нічого не видно, натягнути пакет на голову, руки за спину і в такому стані стояти. Але навіть при цьому вони, коли заходили до камери десятів я, вони заходили у балаклавах, бо через деякий час, там 8 місяців, мені вже дозволили зняти той пакет, і я просто відвертався до вікна. І тому, повертаючись до того питання, хто ці люди, то це здебільшого місцеві. Там було декілька росіян, декілька росіян, але вони не є кадровими співробітниками. За врахування, мабуть, хіба що коли забрали хозяїна ізоляції звідти, того палича, який все це здебільшого і робив, на його місце на деякі який час пригнали російського полковника, так званий Козміч, там він був. Е, ось це, ну, мені важко сказати, хто він. Я знаю, що він російський полковник, він часто там розповідав, як він воював у Чечні, і так, ми знали, що він росіянин. А, але чи є він кадровим співробітником там якоїсь е, південного е, військового округу чи ФСБ, я точно сказати, звичайно, не можу. А здебільшого це місцеві колишні співробітники СБУ, МВС, військові і декілька людей взагалі з вулиці, можна сказати, які не мали відношення до цих систем. А цей палич? Що, що, це за, що, що це за персонаж такий? Я можу казати тільки з психологічної точки зору, бо дуже багато легенд стосовно нього ходить незрозуміло конкретно його біографія, хоча наразі я знаю, що саме Міністерство внутрішніх справ має інформацію по ньому, в них є його фотографія. І е, вони мають його біографію. Тобто це розуміють. людина, яка організує, організувала всю ту систему? Я, я б не сказав, що систему ну, так, але не ізоляцію. Тобто ну, ізоляцію ну, захоплювали, захоплювали трішки інші люди, ну, але ця система, система трималась повністю на ньому. Він був там головний і е, специфіка була у тому, що він не міг покидати це місце. Тобто він завжди нам казав, це не ви со мною сидіть, це я з вами сижу. Він жив на другому поверсі, в нього там була спальня. Його не випускали за межі того заводу, і він сам не міг вийти, бо він стільки людей перекатував і навіть вбив, він причетний до вбивств е, ув'язнених, що він просто боявся вийти за, за межі того заводу. І він постійно там знаходився, і навіть коли його забрали, коли у лютому 18-го він вже зламав цю палицю до того ступеня, що він перебив е, вночі дуже багато камер, в тому числі жіночих, Одна людина ледь не загинула, там ледь жива була, і наступного ранку, він був у стані повного оп'яніння, алкогольного сп'яніння, наступного ранку він також вигнав людей на роботу, ті, що ще могли ходити, почав їх бити вже на території, і тільки тоді адміністрація, його підлеглі, скажімо так, викликали безпосередньо його керівництво. З, ну, недалеко вони знаходяться також у Донецьку. Вони приїхали, просто дали автоматну чергу під нашими вікнами, загнали цього палича е, спочатку до камери, потім до підвалу, потім йому організували там окремий вагончик на території заводу, де він жив. До нього змінилось повністю відношення, навіть адміністрації, вони його презирали і там він перегнув, він, типу, як перегнув палець, чи щось таке? Так, ну він розламав всю ізоляцію, перебив дуже багато в'язнів, і я ж кажу, що одна людина, вона там ледь жива була mm -hmm. після цього. І це просто, це ж не перший випадок. Просто він це робив протягом тих восьми місяців, яких я застав. До цього декілька років переді мною, бо він там, я не знаю, з 14-го, мабуть, так і був років. І це він знущався, знущався, знущався з людей, і цього разу вже чомусь от його безпосереднє керівництво вирішило, що досить. Але його не, 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 не вбили ну, на той час. Тобто вони його кинули до підвалу, потім до вагончика, а потім я знаю, що люди, які виходили в'язні на роботи влітку, влітку 18-го року, вони вже бачили, як його привозили на територію катувати інших в'язнів. Тобто ну, ця людина дуже зручна для них.
в нього вже немає жодного, жодного виходу. Він мені так і казав, до речі, коли він спустився одного, одного разу вночі до підвалу, був також на підпитку, взагалі там ледь, ледь тримався на ногах, і він мені сказав таку фразу, що ти не розумієш, журналіст вибора ні. Я тоді ще навіть не звернув на неї уваги, так. І це потім вже, коли мені розповідали, що це за людина, він також розумів, що він через заручений. це, що в нього вже немає жодного варіанту. А тепер, коли ви тут, так, і... Ви, якщо так часто, ви вірите взагалі в ідею справедливості і правосуддя, що такі речі колись будуть покарані? На жаль, ні. Я не думаю. Я не думаю тільки якщо руками того ж ФСБ. Якщо це стане дуже незручно їм публічно, що ми зараз намагаємось, власне, зробити, вивести ізоляцію на міжнародний рівень. Я завжди кажу, чого ми, ну, стосовно нашої держави, офіційних політиків, да, чому ви мовчите, бо це ж привід отримати санкції стосовно Росії Тому тільки це, за це місце. Да, бо за міжнародною це... класифікацією це є чисте злочин проти людини, це абсолютно, є, це є ну, тортури, які заборонені, катування. Ну, це, це очевидні речі. Знущання, які... катування, вбивство, зґвалтування, ну, примусові роботи, приниження людської гідності, повний набір. Повний набір, повний набір з... давайте Найгірше, виводити це на міжнародну ти... арену. І якщо це вдарить по Російській Федерації, звичайно, вони скажуть, що, вибачте, через якихось там... Так, що не виводять? Добре питання. Мені видається, що не виводять, тому що це невигідно. На тій хвилі примирення виборів і якогось консенсусу, якщо зараз вивести тему ізоляції, ну це ж це загострення відношень з Російською Федерацією. А, а нам ж не можна. І це, парадокс полягає в тому, що нас підтримують на Заході, навіть з моєю книгою, яку ми зараз намагаємось так, на міжнародний рівень саме вивести, не тільки українську. В нас є підтримка на Заході, а в рідній державі, в Україні, я навіть не знаю, просто, ну там щось спецслужби намагаються зробити, але також тише. Але на такому рівні, на рівні президента, його адміністрації, до речі, президент знає про це місце, я йому особисто казав про це. Нічого не відбувається. Взагалі жодного слова, навіть на перемовинах у Мінську, коли я казав, що треба ставити питання ізоляції взагалі, взагалі окремо. Поруч із е, звільненням в'язнів, поруч із КПВВ, припиненням обстрілів, ізоляція. Ви будете щось робити з цим місцем чи ні? Скільки можна катувати людей і знущатися? Нічого не відбувається. Нічого. Питання реінтеграції Донбасу, ми торкалися цього питання, і воно, ну, я хочу, щоб ви про це сказали, тому що у вас зовсім інше, інша шкіра під це питання, розумієте? Ви, 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 ви свою шкіру відчули зовсім інше. Як би ви зараз поставили взагалі це питання? Наразі замороження конфлікту. Не можна інтегрувати ті території у будь-якому вигляді, в якому є вони наразі, зараз. Я навіть не уявляю технічні можливості для проведення там виборів, але просто навіть якщо ми візьмемо здоровий глуст і те, що я зараз розповів про ізоляцію, ну як на фоні цього проводити вибори і інтегрувати тих людей, робити їм амністію, а вони е, вимагають амністію всім учасникам час. конфлікту як вони це називають. Тобто і цих людей, ми ж також виступаємо за те, щоб прийняти закон про військові злочини, який не приймається не також, приймає. принципово так. не приймається Верховною Радою. Вони хочуть спочатку амністувати всіх цих людей, а потім якісь, я не знаю, там вже. Тобто це, це буде катастрофа, і я дуже сподіваюся, насправді, тут на Російську Федерацію, бо як це не як парадоксально, не так, як не парадоксально, що вони не підуть на це, бо ми там маємо певні розходження у політичному баченні цього майбутнього. Але те, що робиться зараз в Офісі президента і їх основна лінія, що будь-яким чином треба скоріш-скоріш інтегрувати цю територію, вони навіть не розуміють, про що йдеться, в яких масштабах і гуманітарних, і ну, економічні я навіть не беру, то таке питання, це чисто технічне, але в гуманітарних масштабах і в юридичних взагалі нічого, немає жодної відповіді. І тому я зараз, звичайно, кажу, що треба заморожувати цей конфлікт, Потрібен новий план, потрібна соціальна програма для тих людей, які вважають себе українцями і хочуть виїхати з цієї території, перш ніж ми зачинимо всі двері. А потім вже відверто сказати Російській Федерації, що якщо ви дійсно хочете повертати ці території, ось на таких умовах конкретно, так? І якщо ні, то це вже ваша проблема. Робіть там, що хочете. Як з Кримом. Ми зараз не можемо повернути, це окупована територія, ви там здійснюєте ефективний контроль, чи як воно є, ну, скажімо так, з міжнародної mm-hmm. точки зору, юридично називається. Так само з Донбасом. Ми більше не реагуємо на ці території емоційно і політично. 
Бо ми не бачимо жодного політичного виходу, який би ви наразі запропонували нам. Якщо він з'явиться, будь ласка, кожного дня ми готові ці території повернути. Якщо ні, ми заморожуємо конфлікт, робіть там, що хочете. Але для того, щоб так сказати, нам потрібна підтримка Франції, Німеччини, Західу. Ми не можемо самі так сказати. Це першочергове питання. І тому вже зараз треба на дипломатичному рівні, і я бачу деякі рушення з цього приводу, пана Резнікова, наприклад. Тобто президент, можливо, він і не може так прямо сказати, але його підлеглі, вони трішечки починають змінювати цю риторику. І Російська Федерація вже реагує на це, що буквально вчора я там прочитав, що там Пісков казав, то ви виходите з Мінська чи не виходите, вже така риторика пішла трішки. Вони розуміють, що нас це не влаштовує. Але треба більш, можливо, радикальніше поставити це питання. Я вам дякую за вашу відповідь, і вона була абсолютно широю. Тепер же точно останнє запитання, воно вже, напевно, більш особисте. Ви кажете, що ви зараз від, як ви сказали, вітаюєте, так? Від того. От як би ви зараз свої внутрішні стан описали? В тому етапі життя, коли ви тут, але ще тянете все те. Знаєте, то таке можна порівняння зробити, якщо перед видаленням зубу вам роблять знеболюючи, і воно трішки відходить, відходить, відходить. От я, мабуть, на стадії того, коли майже відійшло, я відчуваю біль. Я все ще відчуваю біль, і я розумію, що він буде проходити, бо найголовніше вже зроблено, той зуб вирвано, але я ще відчуваю такий дуже потужний внутрішній біль, і він, я боюсь, щоб він не трансформувався у якісь, знаєте, такі світоглядні речі, які вже залишаться на все життя, тобто які мене зроблять абсолютним циником, людиною от в тій камері, про яку я вам розповів, коли я сказав про кормушку і голову цієї людини, щоб я не залишився на тому емоційному рівні, коли я буду бачити, дивитись на людину, а не буду бачити перед собою людину, а буду просто бачити суб'єкт і згадувати постійно цей досвід, і розуміючи, на що ми здатні по відношенню один до одного, я буду постійно це переварювати, і зрештою мене це зробить якоюсь людиною, яка недалеко відійшла, можливо, від тієї адміністрації ізоляції. Тому для мене це найголовніша загроза, яку я намагаюся хоча б відслідковувати поки що. Ну, все ж таки, півроку це дуже замало. Дуже замало. Після того мені якось сказали, що треба реінтегруватись у цю систему нового мислення і взагалі психологічного стану стільки, скільки ти провів у полоні. Тобто, якщо я провів 31,5 місяць, мені і відновлюватись треба стільки. Можливо, воно так і є. Але півроку я точно можу сказати, що це ніщо. А що ви називаєте внутрішнім болем? Ну, це, знаєте, тільки трішки так лірично звучить, але я навіть не знаю, як це словами виразити. Це відчуття повної відсутності, навіть не те, що відсутності справедливості у світі і по відношенню до тих людей, які робили ці речі. І я розумію, що це питання взагалі нема кому поставити. Ну, ось воно так пройшло, ізоляція, ці речі, але ж це не єдине в історії, де це відбувалось. Це відбувалось до мене, до Донбасу, це буде відбуватись після. Та, власне, відбувається і зараз, коли я з вами розмовляю, скоріш за все, зараз в Донецьку хвось катують. І для цих людей нічого не закінчилось. І розуміючи ці речі, розуміючи, що воно нікому взагалі так по великому рахунку не потрібно, тільки тим людям, які пройшли, невеличкому колу їх оточення, там сімей і, можливо, яких правозахисні організації, але це ніщо. Це просто ніщо у такому навіть масштабі країни. І коли ти розумієш всі ці речі, воно відчуваєш якусь внутрішню пустоту. Можливо, це можна назвати болем, але так умовно кажучи. Я навіть не знаю, як це сформулювати. Ви не соромитесь просити допомоги? Ні, не соромлюсь, але... Якось фахової, ну, тобто фахової, тому що людина, яка пережила такі стреси, вона, безумовно, повинна мати якийсь певний ресурс і час для... З цим є проблеми, бо це також, знаєте, така штука, що мені видається, що цей... Цей досвід, він не може бути переданий психологу і якісно ним оброблений, скажімо так. Тобто психологія – це ж не тільки теоретичний каркас. Це завжди, якщо це сімейний психолог, то людина має мати відношення якесь до сім'ї. 
бо ви не можете давати поради, якщо ви не знаєте, що таке сім'я. Ну, так. так само тут ну, я можу розповісти те саме, що розповів вам про ізоляцію, але якщо ви навіть не відчуваєте тієї атмосфери, не розумієте, що там означало провести просто одну ніч в тому концтаборі, то е, будь-яка допомога, я вже, вже це відчуваю і помічав за собою, вона сприймається із, із загрозою від тієї людини, вона відштовхує від неї. А можливо, ваша просто проговорка і те, що ви відверто можете про це говорити, це і є форма вашої терапії? Безперечно, для мене так, але ж воно не, за, не вирішує вирішує всіх, всіх проблем. Тобто я написав цілу книгу, там декілька глав стосовно цього саме психологічних аспектів, які я проговорю ще більш відверто. Попустила. Але е, Трішки так, але ж не, не до кінця. Я кажу, що я розумію, що в мене ще є проблеми, але я не хочу, мабуть, їх перевалювати на психолога, бо mm-hmm. маю великі сумніви, що вони можуть допомогти в цій ситуації. Ну, якщо ви залишилися людиною там, ви вважаєте себе сильною людиною? Я вже відповідав якось на це питання, я казав, що там е, не було вибору, бути сильною чи ні. Якщо ви не сильна, у вас, е, вас просто не буде існувати як особистість. З вас зроблять ту людину, яка вдягала цю спідницю, і ну, там багато прикладів. Там не було вибору, ти або ось так просто стаєш як камінь, або з тебе нічого не залишається. І тому це не тільки я, так можна сказати, умовно кажучи, там, що я сильна людина, а це не, не стосується mm-hmm. тільки мене, це стосується десятьох, вже десятків тих, хто прийшли ізоляцію, вийшли в тому числі зі мною з полону, і пережили речі, які набагато гірші, ніж ті, які mm-hmm. пережив я, ще ну, а гірші. А коли ви зараз йдете по вулиці, дивитеся на то небо, на те, що тут, що це просто життя триває, воно по великому рахунку, щоб не було, якби життя прекрасне, ви це можете відчувати? Чи ні, ще ні? Ні, ні, ні. Я, ще ні. я зовсім в цьому сенсі песимістичною людиною ні, став. Я, я так собі ніколи не скажу, мені від того навіть внутрішня якась іронія, що сказати, що життя прекрасне після того, що я побачив, і те, що я зараз пам'ятаю, і розумію, що це може відбутися з будь-якою людиною. Навіть на цій території, ну, скажімо, там, не, 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 без прив'язки до війни. Просто ось так. Бо mm-hmm. інколи ж туди потрапляли до ізоляції люди, які взагалі не мають жодного відношення до цього конфлікту. В них просто хотіли, наприклад, віджати бізнес. От ти просто вчора був чимось, а сьогодні ти ніхто. І, до речі, це стосувалось і їх так званих міністрів. Бо там були люди з самого верху. Mm-hmm. І вчора ти сидів у якийсь там шкіряний, я не знаю, там в е, ну, дивані. дивані, так yeah. ти е, розпоряджався там долею людей, а сьогодні ти навіть не можеш говорити, тому що в тебе просто е, язик там під час. Е, ну я вже казав, що там дроти кидають на разні частини тіла. Деяким кидали на язик, наприклад. Ти сьогодні навіть слова не можеш сказати. Ти вже ніхто. І розуміючи це, то коли я йду Києвом, я завжди, власне, ну, в мене ця думка є. В мене ця думка є, я нічого не забуваю стосовно цього. І тому мені дивно трішки, так знаєте, дивитися на сьогоднішню політичну еліту нашої країни, бо вони якось постійно, коли ти сідаєш в те крісло там, високих посад, забуваються такі речі. Ти не розумієш, що завтра ти отак просто що, пальцями і нічого не залишилось в житті. Це ж не тільки тому, що ти живеш у Донецьку, Маківці, де тебе можуть там кидати до підвалу. Це взагалі такий, можна сказати, закон життя. Ну, не треба про це забувати. Угу. Подивись там на попередників так званих, так, де ти, то Янукович і те інше. Воно дуже, дуже руйнується швидко. Все. Ви, але ви живете, ви щирі. Значить, ви живі? Ну, безперечно, немає вибору. Ви живі, так, ви живі, і ваша місія є, напевно, в тому, аби все те, що сьогодні звучало, звучало. І я вам дякую за те, що ви дякую. на це пішли. І ви сьогодні були тут. Дякую. Дякую вам. Станіслав Асєєв був гостем нашого ефіру. Нічого не буду говорити. Просто нехай йдуть титри. До побачення.